We turn today again to our subject all that Jesus taught. యేసు బోధించిన దంతయు అనే మన అంశమును ఈనాడు కూడా కొనసాగిద్దాం Every single thing that he commanded us that we are to do మనము గైకొనవల్నని ఆయన ఆజ్ఞాపించిన ప్రతి ఆజ్ఞ కూడా that we should be doing if we are his disciples మనం ఆయన శిష్యులమైతే మనం వాటిని చేయాలి and if we are to fulfill the great commission that he gave us in Matthew 28 verse 18 to 20 మత్తయస్ వార్త ఇరవై ఎనిమిదో అధ్యాయం పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై వచనాల్లో ఆయన మనకిచ్చిన గొప్ప పరిచర్యను ముగించాలి అండ్ ఇఫ్ వీ ఆర్ టు బీ ద లైట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యాజ్ ఈ వాన్స్ హస్ టు బీ ఆయన మనల్ని ఈ లోకం మనకు వెలుగ్గా ఉండాలని కోరుకున్నాడు ఆ విధంగా మనం ఉండాలనుకుంటే ఈ విధంగా చేయాలి అండ్ వీ బీన్ లుకింగ్ అట్ ద సెవెన్ ఆన్ ద మౌంట్ అండ్ వీఆర్ నౌ ఇన్ ద కన్క్లూడింగ్ పారాగ్రాఫ్స్ ఆఫ్ మ్యాథ్యూ చాప్టర్ సెవెన్ మనం కొండ మీద ప్రసంగాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మత్తయస్సు వార్త ఏడో అధ్యాయం చివరి వచనాల్లో మనం ఉన్నాం అవి ముగింపు వచనాలు మన గత అధ్యయనంలో మనం చూసాం అబద్ధ ప్రవక్తలను గురించి చూసేటప్పుడు వరములను చూస్తాం వాటి ప్రాముఖ్యతను గురించి మనం చూసాం he was saying that the way that he has shown here is a very narrow way aa sandarbhamlo manam chusinappudu yesu christu prabhu varu chupina margamu ento irukaina margamu the way to life is as described in the sermon on the mount konna meda prasangamlo chupinchina margamu jeevamunaku povu margamu this is not the way of salvation idi rakshana margamu kaadu salvation is only through faith in christ కేవలం క్రీస్తు నందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా రక్షణ వస్తుంది ఇట్స్ నాట్ బై వర్క్స్ ఇది క్రియల ద్వారా కలిగేది కాదు ఇట్స్ నాట్ బై కీపింగ్ ఆన్ ద సర్ బై కీపింగ్ ద సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్ దట్ వి గెట్ లైఫ్ కొండ మీద ప్రసంగాన్ని అనుసరించడం ద్వారా వెలుగు రాదు నో లేదు ఇట్స్ బై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కమింగ్ టు క్రైస్ట్ అండ్ అక్నాలెజింగ్ వి ఆర్ సినర్స్ అండ్ దట్ వి కెన్ డు నథింగ్ టు గెట్ అవర్ సిన్స్ ఫర్ గివెన్ మొట్టమొదట మనం వట్టివారముగా మన పాపములను మనం గుర్తించి క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మన పాపాలు క్షమించబడతాయి అండ్ బిలీవింగ్ దట్ హీ పేడ్ ది ఎంటైర్ ప్రైస్ ఫర్ ఆల్ అవర్ సిన్స్ ఆన్ ద క్రాస్ అండ్ వెన్ ఈ డైడ్ ఆయన సిలువ మీద చనిపోయినప్పుడు మన పాప క్రయధనమంతా చెల్లించారని నమ్మటం ద్వారా అండ్ దట్ హీ రోజ్ అగైన్ ఫ్రమ్ ది డెత్ మరియు ఆయన మరణం నుండి పునరుద్ధానుడయ్యాడని నమ్మటం ద్వారా వి రిసీవ్ ఫర్గివ్నెస్ ఆఫ్ సిన్స్ as a free gift from god appudu paapa kshama pannu uchita varamuga devun daggara nundi manam pondutam but it comes only when we have turned from our sin mana paapam nundi manam tiriginappudu maatrame denni manam pondutam repentance maaru manas pondatam dwara see if i have not turned from my sin in repentance it's no use believing that christ died for our sins నా పాపము నుండి నేను మారు మనసు పొంది తిరగకుండా ఉన్నట్లయితే క్రీస్తు ప్రభు నా పాపాల గురించి మరణించాడని నమ్మితే సరిపోదు బికాస్ సల్వేషన్ ఇస్ ఆఫర్ టు దోస్ హూ రిపెంట్ అండ్ బిలీవ్ నాట్ జస్ట్ టు దోస్ హూ బిలీవ్ ఎవరైతే వారి పాపముల గురించి పశ్చాత్తాపడి ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారికే రక్షణ కాని కేవలం ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచే వారికి కాదు దర్ ఆర్ మెనీ హూ బిలీవ్ విశ్వసించే వాళ్ళు అనేక మంది ఉన్నారు ద వరల్డ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ క్రిస్టియన్స్ హూ బిలీవ్ దట్ క్రైస్ డైట్ ఫర్ దర్ సిన్స్ క్రీస్తు వాళ్ల పాపముల గురించి చనిపోయారు అని నమ్మే వాళ్ళు ఈ లోకంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు బట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దమ్ హ్యావ్ రిపెంటెడ్ కానీ అందులో తొంభై ఐదు శాతం మంది వాళ్ళు మారు మనసు పొందలేదు వారి పాపముల గురించి పశ్చాత్తాపడలేదు అలా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఏమీ పొందలేదు వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళ పాపం వైపే చూస్తూ క్షమించమని దేవుడిని అడుగుతున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ పాపముల నుండి తిరగాలి but how do we know whether our faith is genuine kane mana vishwasamu nijamainda kada ela telustundi james says in his letter faith without works is dead yakobu tana patrikalo ee vidhanga cheptu unnadu kriyal leni vishwasamu mrutamainadi that's where the sermon on the mount comes in akkade konna meda prasangam vastundi if our faith is genuine it will produce a desire to live the type of life described in the sermon on the mount మన విశ్వాసము నిజమైందైతే కొండ మీద ప్రసంగంలో ప్రభు చెప్పిన వాటికి అనుగుణంగా నడవాలనే కోరిక మనలో పుడుతుంది జస్ట్ లైక్ హ్యూమన్ బీయింగ్ హెస్ డిఫరెంట్ డిజైర్స్ ఫ్రమ్ ఆనిమల్ ఒక జంతువు కంటే మనిషికి వ్యత్యాసమైన కోరికలు ఏ విధంగా ఉంటాయో 
a christian has got heavenly desires oka christavuniki paraloka korikalu untayi when god created adam he breathed into him the breath of life but he also adam also had a flesh devudu adamanu srushtinchinappudu adamuloniki jeevavayunu devudu udadu kaani adamuki shariram kuda undi so there were two pulls in him kavatti adamulo rendu rakala korikalu laagutu untayi one was the downward pull to earth because he had a flesh just like the animals ఒకటేమో భూమి వైపు లాగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే అతడు మాంసయుక్తమైన శరీరాన్ని కలిగి ఉన్నాడు జంతువు వలె ఇంకొకటేమో దేవుని వైపు అంటే పైకి కోరికలు లాగుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే తనలో దేవుని జీవం ఉంది దేవుని యొక్క జీవ వాయువు ఉంది కాబట్టి ఏదేని తోటలో క్రిందకు లాగే శక్తికి ఆదాం ప్రతిస్పందించాడు కాబట్టి పాపం చేశాడు కాబట్టి క్రిందకు లాగే శక్తికి మనం స్పందిస్తూ ఉన్నట్లయితే మనిషి జంతువు అవుతాడు ఈ లోకంలో మనం చూసినట్లయితే అనేక మంది మానవులు ఒకరేళ్ల ఒకరు ఈ విధంగా జంతువులు వలె ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు and animals don't have any interest in god and a lot of people don't have any interest in god jentulaku devudu ante aasakti undadu aneka mandi manushulaku kuda devudu ante aasakti ledu they just like animals vallu kuda jentulu laaga unnaru but when we respond to the conscious voice of conscience that's reminding us of god kani mana manasaakshi devuni gurtu chestunappudu manam spandinchinatlayite that helps us to turn towards him manam paapam vaipu nundi tirigataniki manaku sahayam chestundi and that's the first step to salvation rakshan pondataniki adi modati adugu and when we respond to that and are really born again daniki manam pratispandinchinappudu nijanga tirigi janmistam it will produce in us a desire to live the type of life that's described in the sermon on the mount appudu konna meeda prasangamlo yesu christu prabhu varu etuvanti jeevitham gurinchi chepparo aa jeevitham jeevinchataniki manlo koriku pudutundi in fact the way james describes it is like this నిజానికి దీన్ని యాకోబు ఈ విధంగా వర్ణించాడు ఈ సెస్ యాస్ ద బాడీ జేమ్స్ 2:26 వితౌట్ బ్రెత్ ఇస్ డెడ్ సో ఫేత్ వితౌట్ వర్క్స్ ఇస్ డెడ్ ప్రాణము లేని శరీరం ఎలాగ మృతము అలాగే క్రియ లేని విశ్వాసమును మృతము యాకోబు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం 26వ వచనం సో ఈ కంపేర్స్ ఫేత్ ఇన్ ద డాక్ట్రిన్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ లైక్ ఆల్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ आवर బాడీ లేఖనముల యొక్క సిద్ధాంతముల మీద విశ్వాసమును యాకోబ్ ఏ విధంగా పోల్చాడంటే మన శరీరంలోని అవయవములలో పోల్చాడు యు మే బిలీవ్ ఎవ్రీ సింగిల్ ట్రూత్ ఇన్ స్క్రిప్చర్ లేఖనములలోని ప్రతి సత్యాన్ని కూడా నువ్వు నమ్మొచ్చు దట్స్ లైక్ సేయింగ్ దిస్ పర్సన్ హస్ గాట్ 10 ఫింగర్స్ 10 టోస్ అదేలా ఉంటుందంటే ఈ వ్యక్తికి 10 చేతివేళ్ళు ఉన్నాయి కాలివేళ్ళు ఉన్నాయి 2 ఇయర్స్ 2 ఐస్ 1 మౌత్ రెండు చెవులు రెండు కళ్ళు ఒక నోరు ఉంది ఆల్ ది ఇంటర్నల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ శరీరంలోని ప్రతి అవయవం కూడా ఉంది లివర్ కిడ్నీ అ హార్ట్ దే ఆర్ ఆల్ దేర్ కాలేయము మూత్రపిండము గుండె అన్ని ఉన్నాయి బట్ హి ఇస్ డెడ్ కానీ ఆ వ్యక్తి చనిపోయాడు వాస్ హి యూస్డ్ దట్ అప్పుడు ఏంటి ఉపయోగం దెన్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఇఫ్ హి హస్ నో హ్యాండ్స్ అండ్ నో ఐస్ అండ్ నో లెగ్స్ అండ్ నో హార్ట్ అండ్ నో కిడ్నీ అప్పుడు ఆ వ్యక్తికి చేతులు లేకపోయినా కాళ్ళు లేకపోయినా గుండె లేకపోయినా మూత్రపిండాలు లేకపోయినా కళ్ళు లేకపోయినా ఒకటే ఇఫ్ హిస్ డెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ యూస్లెస్ ఆ వ్యక్తి చనిపోతే వీటన్నిటి వల్ల ఉపయోగం ఉండదు సో వాస్ యూస్ ఆఫ్ ఆల్ ది డాక్ట్రిన్స్ బిలీవింగ్ ఆల్ ది డాక్ట్రిన్స్ ఇఫ్ ది బ్రెత్ ఇస్ నాట్ దేర్ కాబట్టి సిద్ధాంతాల అన్నిటిని విశ్వసించి జీవం లేకపోతే ఏంటి ఉపయోగం ఇఫ్ ది హోలీ స్పిరిట్ హస్ నాట్ బ్రాట్ ఇన్ us ది డిజైర్ టు లివ్ అకార్డింగ్ టు వాట్ ఇస్ డిస్క్రైబ్ హియర్ ఇక్కడ ఏదైతే వివరించబడిందో ఆ విధంగా జీవించటానికి పరిశుద్ధాత్ముడు మనలోనికి కోరికను తీసుకుని రానట్లయితే ఫేత్ వితౌట్ వర్క్స్ ఇస్ డెడ్ క్రియల్ లేని విశ్వాసము మృతము దట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్స్ జేమ్స్ 2:26 యాకోబు 2 అధ్యాయం 26వ వచనం ఎంతో ఆసక్తికరమైన వచనం అది ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ అ బాడీ ఇట్స్ గాట్ ఆల్ ఇట్స్ పార్ట్స్ బట్ నో బ్రెత్ ఒక శరీరం వల్ల అన్ని అవయవాలు ఉన్నాయి కానీ ప్రాణం లేదు So where a body has breath you know it's living. ఎక్కడైతే దేహంలో జీవం ఉంటుందో అది జీవిస్తున్నట్లు. And it's better to have a body with one hand that's living than to have two hands and be dead. రెండు చేతులు ఉండి చచ్చిపోవటం కంటే ఒక చెయ్యి ఉండి బ్రతుకుండటం మేలు. So we shouldn't glory in our doctrines. 
కాబట్టి మన సిద్ధాంతాలను బట్టి మనం అతిశయించకూడదు మన వరాలను బట్టి కూడా మనం అతిశయించకూడదు ఇక్కడ అది విషయం జీవమునకు పోవు మార్గము ఇరుకైనది అండ్ వెన్ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్ వాన్స్ మెనీ పీపుల్ ఇన్ హిస్ చర్చ్ హీస్ గోన్ టు వైడ్ ఇన్ దాట్ గేట్ ఒక అబద్ధ ప్రవక్త తన సంఘంలో అనేక మంది ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఆ ద్వారమును విశాలం చేస్తాడు దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ మెనీ ప్రీచర్స్ హెవ్ డన్ అనేక మంది బోధకులు ఖచ్చితంగా ఇలానే చేశారు వైడ్ ఇన్ ద గేట్ సో దట్ మెనీ పీపుల్ వుడ్ కమ్ ఇన్ అనేక మంది లోపలకు రావటానికి ద్వారమును విశాలపరచటం Noah in the Old Testament is a great example of a man who did not widen the gate. ద్వారమును విశాలపరచని వ్యక్తుల్లో అతి గొప్ప మాదిరిగా పాత నిబంధనలో ఈ వ్యక్తి వలే ఎవరూ లేరు. He was living in a time of tremendous sexual sin, immorality and violence and evil. ఎంతో లైంగిక సంబంధమైన పాపము, జారత్వము, హింస, చెడుతనం ఉన్న దినాల ఆయన జీవిస్తూ ఉన్నాడు. And Jesus said the last days will be like the days of Noah. చివరి దినములు నోవహ దినములు వలె ఉంటాయని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పారు సంథింగ్ లైక్ టుడే ఈ రోజుల్లో వలె బట్ నో కెప్ట్ ద గేట్ నారో సో దట్ నోబడీ కుడ్ గెట్ ఇన్ అన్లెస్ దే విల్లింగ్ టు ఫుల్ఫిల్ ద కండిషన్స్ కాని నోవహ ద్వారమును ఎంత ఇరుగ్గా చేశాడు ఆ షరతులు నెరవేర్చే వరకు కూడా ఎవరు లోపలికి ప్రవేశించలేరు అల్టిమేట్లీ ఇట్ వాస్ ఓన్లీ హిస్ ఓన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ దట్ ఫుల్ఫిల్ దోస్ కండిషన్స్ స్టేడ్ ఇన్ దట్ చర్చ్ చివరకు తన కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే ఆ షరతులను నెరవేర్చి ఆ సంఘంలో ఉన్నారు Noah's church comprised of 8 members. Noah sangham lo kevalam 8 mandi maatrame unnaru. He is wife, his three sons and their wives. Noah hu mariyu tana bharya, tana mugguru kumarulu, vaari bharyalu. His whole family but nobody else. Tana kutumbam anta unnaru, mari evaru leru. It's not because he didn't want anybody else. Lopala mari evaru undakodada nayin uddesham kaadu. He preached to the whole world of his time to enter into the ark. వాళ్ళలోనికి ప్రవేశించమని లోకమంతటికి ఆయన ప్రచారం చేశారు బట్ ఓన్లీ దీస్ ఎయిట్ వాంటెడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ కానీ కేవలం 8 మంది మాత్రమే లోపలికి ప్రవేశించారు నౌ ఇఫ్ హి హడ్ లోవర్డ్ ద స్టాండర్డ్ ఒకవేళ ఆయన ప్రమాణాలను తగ్గించి ఉన్నట్లయితే నో ఇస్ కాల్డ్ ఎ ప్రీచర్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ నోవాహు నీతి పరిచారకుడు అని పిలువబడ్డాడు ఇఫ్ హి హడ్ లోవర్డ్ ద స్టాండర్డ్ హి కుడ్ హవ్ గాట్ మెనీ మోర్ పీపుల్ ఒకవేళ ఆయన ప్రమాణాలను తగ్గించి ఉన్నట్లయితే అనేక మంది లోపలికి వచ్చేవారే హి కుడ్ హవ్ గాట్ 80 800 ఎనభై మంది ఎనిమిది వందల మంది వచ్చేవారే బట్ నన్ దెమ్ వుడ్ హవ్ క్వాలిఫైడ్ గెట్ ది ఆర్ట్ కానీ వరల్డ్ లోనికి ప్రవేశించడానికి ఎవరికి అర్హత ఉండేది కాదు ద వరల్డ్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ వుడ్ హవ్ బీన్ డిస్ట్రాయిడ్ అప్పుడు లోకమంతా కూడా నశించిపోయి ఉండేది యు అండ్ ఐ వుడ్ బి లివింగ్ టుడే ఇప్పుడు నీవు నేను కూడా జీవించి ఉండే వాళ్ళమే కాదు వీ గాట్ టు థాంక్ గాడ్ ఫర్ నోస్ ఫేత్ఫుల్నెస్ నోవహు యొక్క నమ్మకత్వాన్ని బట్టి మనం దేవునికి వందనాలు చెల్లించాలి and if the last days are like the days of noah there got to be a few people like noah in the last days too chevar dinalu noah dinamulu vale unte kontha mandi noah vale kuda untaru who don't lower god standards devuni yokka pramanalanu tagginchani varu who are preachers of righteousness neeti paricharakulu who keep the gate as narrow as jesus made it yesu christu pravar dwaramanu enta irugga chesaro anta irugga chese varu not those legalists who try to make it narrower than what jesus made it యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇరుగ్గా చేసిన దానికంటే ఇంకా ఇరుగ్గా చేసే అక్షరానుసారంగా బోధించే వాళ్ళు కాదు ఐఎమ్ సారీ టు సే దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ లైక్ దట్ టు హు యాడ్ టు స్క్రిప్చర్ నేను ఈ విధంగా చెప్పడానికి విచారపడుతున్నాను కానీ కొంతమంది అలా కూడా ఉన్నారు లేఖనాల్లో లేని వాటిని కూడా కలిపి చెప్తుంటారు హు సే థింగ్స్ విత్ జీసస్ నెవర్ సెడ్ అండ్ మేక్ ట్రై టు మేక్ ఇట్ నారోవర్ దెన్ వాట్ జీసస్ మేడ్ ఇట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పిన వాటిని కూడా చెప్పి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎంత ఇరుగ్గా చేశారో ఇంకా దానికంటే ఎక్కువగా ఇరుగ్గా చేసే బోధకులు నో ఆ విధంగా చేయకూడదు వి గాట్ మేక్ ఇట్ ద రైట్ సైజ్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఎంత ఇరుగ్గా చేశారో మనం కూడా అంత ఇరుగ్గా చేయాలి దట్స్ వై వి నీడ్ టు నో స్క్రిప్చర్ అందుకే మనం లేఖనాలను తెలుసుకోవాలి అండ్ ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ దోస్ హు వైడ్ ఇన్ దట్ గేట్ అబద్ధ ప్రవక్తలు ఆ ద్వారమును విశాలం చేస్తారు అండ్ వి కుడ్ ఆల్సో సే ఫాల్స్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ దోస్ హు మేక్ ఇట్ నారోవర్ then the way jesus made it made it like a lot of legalists yesu christ prabhu chesin dani kante inka irugga chese varini kuda manam abaddha pravaktulu ani pilavachu vaaru aksharanusaranga bodhinche vaaru you will know them by their fruits vaari phalamulnu batti meeru vaarini teliskondaru the test always is the fruit of the holy spirit ikkada pariksha entante parishuddhaatma yokka phalamu that's why i say the fruit of the holy spirit is much more important than the gift of the holy spirit gifts of the holy spirit అందుకే నేను చెప్తున్నాను పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరముల కంటే కూడా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఫలము ఎంతో ప్రాముఖ్యమైంది బోత్ ఆర్ నెసెసరీ బట్ ఫ్రూట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ 
రెండు కూడా అవసరమే కానీ ఫలం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది జీసస్ హ్యాడ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ ఫర్ 33 అండ్ 1/2 ఇయర్స్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఫలాన్ని 33 నర సంవత్సరాలు కలిగి ఉన్నారు యా ద గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ ఫర్ 10% ఆఫ్ దట్ టైం 3 1/2 ఇయర్స్ కానీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరములను కేవలం 10 శాతం సమయములో మాత్రమే ఆయన కలిగి ఉన్నారు చివరి 3 నర సంవత్సరాల్లో సో విచ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఏది ఎక్కువ ప్రాముఖ్యమైనది బై యు గెట్ ది ఆన్సర్ దేర్ మీకు జవాబు అక్కడ లభిస్తుంది the fruit of the spirit was 10 times more important than the gifts of the spirit in jesus own life yesu christ prabhu yokka swanta jeevithamlo parishuddhaatma yokka phalamu anedi parishuddhaatma yokka varamulu kante padiretlu ekku pramukhyamaindi do we need both yes manaku rendu avasaram avunu avasarame but both are not equally important kane rendu kuda oke vidhamaina pramukhyamaina ve kaadu and that's what comes up in the next section of this chapter matthew 7 and verse 21 అదే మనం చూస్తాము మత్తేసు వార్త ఏడో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటి నుంచి వచ్చే తర్వాత వాక్య భాగంలో ఇన్ ది ఎర్లీ ఇయర్ సెక్షన్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ హీస్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ఇంతకు మునుపు వాక్య భాగంలో పదిహేను నుండి ఇరవై వచనాల్లో ఆయన ఫలము గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు గుడ్ ట్రీస్ ప్రొడ్యూస్ గుడ్ ఫ్రూట్ మంచి చెట్లు మంచి ఫలములను ఫలించును అండ్ యూ విల్ నో దెమ్ బై దర్ ఫ్రూట్స్ వారి ఫలములను బట్టి మీరు వారిని తెలుసుకుందరు he begins that section by saying that in verse 16 16th vachanam nundi ee vakya bhagamlo ee vidhanga ayina cheppatam prarambhincharu ends it with the same sentence you shall know them by their fruits vaari phalamulna valna vaarini meer telusukondru ani ide maata tho ayina mugincharu the same sentence repeated in verse 16 and 20 emphasizing fruit 16th vachanamlo mariyu 20th vachanamlo kuda ide maata nokki cheppabadindi phalamu gurinchi and then he compares it with gifts ఆ తర్వాత ఆయన వరములతో పోల్చి చెప్తున్నారు ఆయన వరముల గురించి చెప్తూ ప్రభువా ప్రభువా నన్ను పిలుచు ప్రతి వాడును పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఫలము అంటే పరలోక మందున్న నా తండ్రి చిత్త ప్రకారం నెరవేర్చటం అని చెప్తున్నారు and here's a beautiful expression of what fruit is the phalamu ante ento vivarinchataniki idento adbhutamaina mata fruit i'm speaking about jesus says is doing the will of my father phalamu ante na tandri chittam nerverchataye ani prabhu cheptunnaru whatever it is adu edaina sare and that means denying your own will adu entante nee svanta chittamnu upekshinchuta you can't do the will of god if you don't deny your own will నీ సొంత చిత్తమును నువ్వు ఉపేక్షించకుండా ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నువ్వు నెరవేర్చవు జీసస్ కుడ్ నాట్ డూ ద విల్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఇన్ గెట్ సెమని ఇఫ్ హి డిడ్ నాట్ సే నాట్ మై విల్ నా చిత్తం కాదు తండ్రి అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు గెసమన తోటలో చెప్పకుండా ఉన్నట్లయితే తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చి ఉండేవారు కాదు ఇస్ దట్ నాట్ మై విల్ విచ్ ఇస్ డిస్క్రైబ్డ్ ఇన్ వర్స్ 19 as cutting down that which doesn't bear good fruit నా చిత్తము కాదు అని చెప్పటం అంటే ఇక్కడ పంతొమ్మిదో వచనంలో చెప్పబడినట్లుగా మంచి చెట్టు కాని దాన్ని నరికి అగ్నిలో పడవేయటం మై విల్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇన్ కాంట్రడిక్షన్ టు గాడ్స్ విల్ నా చిత్తము అనేది ఎల్లప్పుడూ కూడా దేవుని యొక్క చిత్తానికి విరోధంగా ఉంటుంది కాంట్రీ టు గాడ్స్ విల్ ఎప్పుడూ కూడా దేవుని యొక్క చిత్తానికి విరోధంగా ఉంటుంది మ్యాన్స్ హ్యూమన్ సెల్ఫ్ విల్ ఇస్ కాంట్రీ టు గాడ్స్ విల్ మానవుని యొక్క స్వంత చిత్తము ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క చిత్తానికి విరోధంగా ఉంటుంది అదర్వైజ్ జీసస్ వుడ్ నాట్ హెవ్ సెడ్ నాట్ మై విల్ లేనట్లయితే నా చిత్తము కాదు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు చెప్పుండేవారు కాదు ఇన్ హెవెన్ బిఫోర్ హీ బికేమ్ అ మ్యాన్ హీ కుడ్ సే ఐ డూ మై ఓన్ విల్ బికాస్ ఇట్స్ ద సేమ్ ఎస్ మై ఫాదర్స్ విల్ ఆయన ఈ భూమిపైకి నరునిగా రాకమనుపు పరలోకంలో ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు నేను నా స్వంత చిత్తం ప్రకారం చేస్తాను ఎందుకంటే ఆ చిత్తము తండ్రి చిత్తం ప్రకారమే ఉంటుంది But the moment he came as a man he kane eppudaithe aina manavuniga vachado said in john 6:38 i came from heaven not to do my own will yohanu 6th adhyay 38th vachanamlo yesu christ prabhu ee vidhanga chepparu na svanta chittam annu nerverchukotaniki nenu paralokam nundi raledu why not lord enduku prabhu because it's not the same as my father's will endukante idi na tandri chitta prakaram ledu I came to do not my own will but the will of my father. నా సొంత చిత్తము నెరవేర్చుకోవడానికి నేను రాలేదు కానీ నన్ను పంపిన నా తండ్రి చిత్త ప్రకారం చేయటకు వచ్చితిని. We can describe it like this. దాన్ని ఈ విధంగా మనం వివరించొచ్చు. 
in a cross my will crosses god's will silulo devun chittam cheta na chittam kottive badutundi and that's where i got to die anduke nenu akada chanipovali and if i die there i do god's will nenu akada chanipoyinatlaite nen devun chittanni nerveristanu so not everyone who just says to me lord lord is going to enter god's kingdom kabatti prabhuva prabhuva ani nannu pilichu prativadu parloka rajyamlo praveshimpadu there are a lot of people who say to the lord 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 anek mandi prabhu tho prabhuva prabhuva ani cheptu untaru but they are not going to enter god's kingdom kaani vaallu parloka rajyamlo praveshincharu the fact that he says lord proves that his doctrine is right అతడు ప్రభు అని పిలుస్తున్నాడంటే అతని సిద్ధాంతం సరైనదని మనకు తెలుస్తుంది ద ఫ్యాక్ట్ దట్ హి సేస్ లార్డ్ లార్డ్ ఇండికేట్స్ దట్ హి ఇస్ ఎమోషనల్లీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ జీసస్ ఇస్ లార్డ్ అతడు ప్రభువ ప్రభు అని రెండు సార్లు పిలుస్తున్నాడు అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు అయినాడనే సత్యమును బట్టి అతడు ఎంతో భావోద్వేగాలకు గురవుతున్నాడు బట్ హి డజంట్ రియలైజ్ దిస్ జీసస్ ఇస్ నాట్ రియల్లీ హిస్ లార్డ్ బికాజ్ ఇన్ హిస్ డైలీ లైఫ్ హి డజంట్ డూ ద విల్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ ఆ వ్యక్తి తన అనుదిన జీవితంలో తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చట్లేదు ఆ విధంగా ప్రభు తన జీవితంలో ప్రభువుగా లేడనే విషయాన్ని ఈ వ్యక్తి గుర్తించట్లేదు సో ఇట్స్ ద వన్ హూ డస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి ఎవరైతే దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తారో దట్ మీన్స్ ద వన్ హూ డైస్ టు హిస్ ఓన్ విల్ అండ్ డస్ ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ క్రూసిఫైడ్ విత్ క్రైస్ట్ ఎవరైతే క్రీస్తు కూడా సిలువేయబడి తనకు తాను చనిపోయి దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేరుస్తారో దట్స్ ద వన్ హూ is going to enter God's kingdom. Atvanti vare parloka rajyamlo praveshistharu. Now do you qualify according to this verse? Ee vachanam prakaram mari nevu arhudavena. And then he talks about those people and many of them. It says in verse 22 many. Aa tarvata anekulu aa vidhanga pilustharani prabhu cheptunaru. Anekulu ani undi ikkada 22 vachanam. Not just one or two. Many means thousands. ఒకరో ఇద్దరో కాదు అనేకులు అంటే కొన్ని వేల మంది ఇన్ ద డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ మెనీ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టాండ్ బిఫోర్ గాడ్ అండ్ సే లార్డ్ లార్డ్ తీర్పు దినమున అనేకులు దేవుని ఎదుట నిలబడి ఈ విధంగా చెప్పబోతున్నారు ప్రభువ ప్రభువ యూజ్ ద రైట్ వర్డ్స్ వాళ్ళు సరైన పదాలను ఉపయోగిస్తున్నారు డింట్ వీ ప్రాఫెసై ఇన్ యువర్ నేమ్ మేము నీ నామమున ప్రవచింపలేదా ప్రాఫెసీ is one of the greatest gifts of the holy spirit that we are encouraged to seek for in 1 corinthians 14 verse 1 pravachanam anedi parishuddhaatma devudu anugrahinche ento goppa varam adi corinthiyulu rasina madati patrika 14 adhyayam ogata vachanamulo ee varam gurinchi manu aasakti tho apekshinchalani kuda raayabadi undi it is to proclaim god's word as his mouthpiece devuni yokka vakyanni devuni yokka booraga prakatinchatam it's not just like a teacher who is teaching god's word devun yokka vakyanni oka upadhyayinuga bodhinchatam kaadu those are the scribes varu shastrulu the scribes are different from the prophets shastrulu pravaktalku ento veruga untaru prophets are people who have an understanding of god's word to proclaim it prophetically according to the need of people ప్రవక్తలు అంటే ప్రజల యొక్క అవసరాన్ని బట్టి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అర్థం చేసుకొని వారికి ప్రకటించటం ప్రవచనాత్మకంగా సూపర్ నాచురల్ గిఫ్ట్ ఇది మానవాతీతమైన వరము ఇక్కడ ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆ దినమున అనేకులు వచ్చి మీ నామమును మేము ప్రవచించాం ప్రభు అని చెప్తారు ప్రవచనాత్మక ఆత్మతో మేము ప్రజలను ఆశీర్వదించామని చెప్తారు ఇంకా అనేక మంది నీ నామమున దయ్యములను వెళ్లగొట్టామని చెప్తారు సో మెనీ డీమన్ ప్రొసెస్డ్ పీపుల్ మేము అనేక మంది దయ్యం పట్టిన వారిని వెళ్లగొట్టాము అని చెప్తారు బట్ మెనీ మిరకల్స్ ఇన్ యువర్ నేమ్ ఇంకొక గుంపు వారు ఉన్నారు మీ నామమును మేము అద్భుతములు చేశాము ఒకటో రెండో కాదు అనేకమైన అద్భుతములు నా దీస్ ఆర్ జెన్యున్ మిరకల్స్ నాట్ లైక్ ద ఫేక్ కౌంటర్ఫిట్ మిరకల్స్ దట్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ క్లెయిమ్ టు బి డూయింగ్ ఆన్ టెలివిజన్ అండ్ ఆన్ పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్స్ టుడే అద్భుతములు అంటే ఇక్కడ నిజమైన అద్భుతములు ఈ రోజు మనం టీవీల్లో బహిరంగ వేదికల మీద చూస్తున్నట్లుగా నకిలీ అద్భుతాలు కాదు జెన్యున్ మిరకల్స్ నిజమైన అద్భుతాలు 
and all of these say we did it in your name in your name in your name vallandaru kuda cheppindi okate nee naamamuna nee naamamuna nee naamamuna mem chesamu three times you find that expression coming in verse 22 in jesus name ఈ మాట ఇరవై రెండో వచనంలో మూడు సార్లు వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాము యేసు నామమున నేను మిమ్మల్ని ఎన్నడూ ఎరగను అని చెప్తానని ప్రభు చెప్పారు మీరు అద్భుతాలు చేశారు నేను కాదనట్లేదు ఒకవేళ నిజంగా అద్భుతాలు చేయకుండా ఉన్నట్లయితే క్రీస్తు ప్రభుత్వ వాళ్ళు వెళ్లి అబద్దాలు చెప్పే ధైర్యం ఉండదు Today somebody can fool you saying he is doing a miracle. నేను ఏదో అద్భుతం చేస్తున్నాను అని చెప్పి ఎవరైనా నిన్ను మోసం చేయొచ్చు ఈ రోజు. It may be a magician's trick. ఇంద్రజాలికుల్లాగా ఏదైనా మాయ చేయొచ్చు ఈ రోజు. Or very often people boast about miracles that happen in other places. తరచుగా ఏం జరుగుతూ ఉంటుందంటే ఎక్కడో వేరే చోట జరిగిన అద్భుతాలను బట్టి వీళ్ళు అతిశయిస్తూ ఉంటారు. A lot of preachers talk about miracles that happen in other places. అనేక మంది బోధకులు దేని గురించి మాట్లాడతారంటే వేరే చోట జరిగిన అద్భుతాల గురించి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వేరే చోట చేసిన అద్భుతాల గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు ఆయన ప్రజల ముందే అద్భుతాలు చేశారు ఈరోజు అనేక మంది మోసగాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు నేను మిమ్మల్ని ఎన్నడూ ఎరగను depart from me you who practice lawlessness or you who live in sin akramam cheyvarlara leka paapamlo jeevisthunna varlara na yaddunni pondi the important issue there was what was their attitude to sin ikkada pramukhyamaina vishayam entante paapam patla vari vaikare enti not how many demons they cast out vallu enni dayalanu vellagottaranu kaadu not how many miracles they did vallu enni adbhutalu chesaranu kaadu and not how much they prophesied vallu enta pravachincharani kuda kaadu what is their attitude to sin paapam patla vaari vaikari ela undi i want to ask you dear friends do you believe that these are words of jesus na priya snehithulara nenu mimmalnu oka prashna adugutunanu ivi yesu christu prabhu maatlani meeru nammutunara do you believe that it's going to be exactly like this in the day of judgment teerpu dinamana kachithanga elane undabothundani meeru nammutunara that many of these great healers whom you have seen on television టీవీల్లో మీరు చూసే గొప్ప గొప్పగా స్వస్థతలు చేసేవారు బహిరంగ వేదికల మీద ఎంతో వాగ్దాటి కలిగి ఎంతో బాగా బోధించేవారు ఇందులో అనేక మంది పురుషులు స్త్రీలు ఎంతో బాగా బోధించేవారు మీరు ఎంతో అభినందిస్తుంటారు ఎంతో గొప్ప అద్భుతాలు చేస్తున్నారు దయ్యములను వెళ్లగొడుతున్నారని మీరు అనుకుంటున్న వారు ఇందులో అనేక మంది తీర్పు దినమున నరకంలో వేయబడతారని మీరు నమ్ముతున్నారా మీలో అనేక మంది క్రైస్తవులు ఆ విధంగా నమ్ముతున్నారని నేను అనుకోవట్లేదు ఈ మోసగాళ్లు వారికున్న నకిలీ వరాలతో మరియు నకిలీ అద్భుతాలు చేస్తూ లేచి నిలబడి బోధిస్తూ అనేక మంది దగ్గర డబ్బు దోచుకుంటున్నారు దీన్ని బట్టి నాకు ఆశ్చర్యం కలగట్లేదు అనేక లక్షల మంది క్రైస్తవులు ఆత్మీయంగా గ్రుడ్డివారై ఉండి అవివేకులై ఉండి వీరు చెప్పే మాయ మాటలను నమ్ముతూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏదో గొప్ప దైవజన్ అనుకుంటున్నారు దీన్ని నేను చూసినప్పుడు నాకు ఎంతో ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది వారి యొక్క ఫలాలను వీళ్ళు చూడట్లేదు ఈ వ్యక్తి ధనాసి నుండి విడుదల పొందాడా ఇతడు నా దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని విలాసవంతమైన జీవితాన్ని జీవిస్తూ ఉన్నాడా is he a humble man itadu dinudaina vyakta is he leading me to godliness nenu daivabhakti kaligina jeevithanni jeevinchataniki nannu nadipistunnada is he living in sin atadu paapamlo jeevistunnada is he divorced itadu vidakulu teeskunnada is he fooling around sexually laingika sambandhamaina paapalu chestunnada hardly anybody seems to worry about these things ee vishayalu gurinchi evaru sariga pattinchukoru jesus says to such people i never knew you 
కానీ అటువంటి వారిని యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏమంటున్నారంటే నేను నిన్ను ఎన్నడూ ఎరగను డిపార్ట్ ఫ్రమ్ మీ నా ఎద్దు నుండి పొండి ఐ డోంట్ హావ్ ఎనీథింగ్ టు డూ విత్ యు మీతో నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఐ వాంట్ టు సే ఐ బిలీవ్ దీస్ ఆర్ ది ఎగ్జాక్ట్ వర్డ్స్ ఆఫ్ జీసస్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ దిస్ వెన్ క్రైస్ట్ కమ్స్ అగైన్ క్రీస్తు ప్రభు మరలా వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇదే విధంగా జరుగుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను whether you believe it or not it's going to happen like this because i believe the word of god nevu nammina nammagopoyina elane jarugutundi endukante nen devuni yokka vakyanu nammutunanu that there will be many which means thousands of people who will come to him aneka mandi ante konni vela mandi ayin daggariki vachi some of these great so called men of god whom you think are great men of god you'll discover that day they were swindlers and crooks and not men of god at all నీవు గొప్ప దైవజనులు అనుకునే వీరిలో అనేక మంది మోసగాళ్లు డబ్బును దోచుకునే వాళ్ళని ఆ రోజు నీకు తెలుస్తుంది వాళ్ళు ప్రభు దగ్గర ఏం చెప్తారు ప్రభు మేము టీవీలో అనేక సంవత్సరాలు బోధించాము కొన్ని లక్షల మంది నీ వాక్యాన్ని విన్నారు లక్షల మంది మాకు డబ్బులు పంపించారు మేమంతా విలాసవంతంగా జీవించాం నీ నామమున మేము దయ్యములు వెళ్లగొట్టాం నీ నామమున మేము ఎంతో శక్తివంతమైన ప్రసంగాలు చేశాము అనేక మంది ఎంతో ఆశ్చర్యంగా విన్నారు నీ నామమున అనేకమైన అద్భుతాలు చేశాం ఒకటో రెండో కాదు నేను వ్యక్తిగతంగా మిమ్మల్ని ఎన్నడూ ఎరగను నా ఎద్దు నుండి పొండి అని చెప్తారు ప్రభు మీతో వ్యక్తిగతమైన సంబంధం నాకు లేదు ఏదో కొన్ని సిద్ధాంతాలను మీరు ప్రకటించారు ఒక రసాయన శాస్త్రాన్ని బోధించే ఉపాధ్యాయుడు తరగతి గదిలో రసాయన శాస్త్రాన్ని బోధిస్తాడు ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి రసాయన శాస్త్రం గురించి చదివాడు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా బైబిల్ ను బోధిస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళు బైబిల్ ను గురించి చదివారు కాబట్టి కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభుత్వ వారికి వ్యక్తిగత సంబంధం లేదు వాళ్లకు యేసుక్రీస్తు ప్రభుతో వ్యక్తిగత సంబంధం ఉండుంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క స్వభావమే వాళ్ళకు ఉండేది విచ్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ అందులో దీనత్వం ఉంటుంది ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ ద లవ్ ఆఫ్ మనీ ధనాశ నుండి విడుదల ఉంటుంది నెవర్ ఎక్స్ప్లోయింగ్ ద పూర్ పేద ప్రజలను దోచుకోవటం అనేది ఉండదు అండ్ ఆల్వేస్ సీకింగ్ ద గుడ్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎప్పుడు కూడా ప్రజల యొక్క మేలు కొరకే వాళ్ళు చూస్తుంటారు నో షోయింగ్ ఆఫ్ ఆర్ డ్రాయింగ్ పీపుల్ టు దెమ్ సెల్ఫ్ వాళ్ళను వాళ్ళు ప్రదర్శించుకోవటం ఉండదు వాళ్ళ వైపుగా ప్రజలను ఆకర్షించుకోవటం ఉండదు కేవలం క్రీస్తు దగ్గరకు మాత్రమే ప్రజలను నడిపిస్తాము సో ఇట్స్ అ గుడ్ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్ అవర్ సెల్స్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఫైనల్ డే కాబట్టి ఈ విధంగా మనల్ని ప్రశ్నించుకోవటానికి ఇది ఎంతో మంచి ప్రశ్న తీర్పు దినమున ఏది ప్రాముఖ్యమైనది ఇస్ ఇట్ గిఫ్ట్ We turn today again to our subject all that Jesus taught. యేసు బోధించిన దంతయు అనే మన అంశమును ఈనాడు కూడా కొనసాగిద్దాం. Every single thing that he commanded us that we are to do. మనము గైకొనవల్నని ఆయన ఆజ్ఞాపించిన ప్రతి ఆజ్ఞ కూడా that we should be doing if we are his disciples. మనం ఆయన శిష్యులమైతే మనం వాటిని చేయాలి. And if we are to fulfill the great commission that he gave us in Matthew 28 verse 18 to 20 matthew swartha 28th adhyayam 18th to 20th vachanallo ayina manaku ichina goppa paricharyanu muginchali and if we are to be the light of the world as he wants us to be ayina manalni ee lokamunaku veluga undalani korukunnadu aa vidhanga mana undal anukunte ee vidhanga cheyali and we've been looking at the sermon on the mount and we are now in the concluding paragraphs of matthew chapter 7 మనం కొండ మీద ప్రసంగాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం ఇప్పుడు మత్తయస్సు వార్త ఏడో అధ్యాయం చివరి వచనాల్లో మనం ఉన్నాం అవి ముగింపు వచనాలు మన గత అధ్యయనంలో మనం చూసాం అబద్ధ ప్రవక్తలను గురించి చూసేటప్పుడు వరములను చూస్తాం వాటి ప్రాముఖ్యతను గురించి మనం చూసాం 
he was saying that the way that he has shown here is a very narrow way ఆ సందర్భంలో మనం చూసినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు చూపిన మార్గము ఎంతో ఇరుకైన మార్గము ద వే టు లైఫ్ ఇస్ యాజ్ డిస్క్రైబ్ ఇన్ ద సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్ కొండ మీద ప్రసంగంలో చూపించిన మార్గము జీవమునకు పో మార్గము దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే ఆఫ్ సల్వేషన్ ఇది రక్షణ మార్గము కాదు సల్వేషన్ ఇస్ ఓన్లీ త్రూ ఫెయిత్ ఇన్ క్రైస్ట్ కేవలం క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా రక్షణ వస్తుంది ఇట్స్ నాట్ బై వర్క్స్ ఇది క్రియల ద్వారా కలిగేది కాదు ఇట్స్ నాట్ బై కీపింగ్ ఆన్ ద సర్ బై కీపింగ్ ద సర్మన్ ఆన్ ద మౌంట్ దట్ వీ గెట్ లైఫ్ కొండ మీద ప్రసంగాన్ని అనుసరించడం ద్వారా వెలుగు రాదు నో లేదు it's by first of all coming to christ and acknowledging we are sinners and that we can do nothing to get our sins forgiven mattamata manam vattivaramuga mana paapamulu manam gurtinchi christ prabhu daggariki vachinappudu mana paapalu kshaminchabadtai and believing that he paid the entire price for all our sins on the cross and when he died aina silu meeda chanipoyinappudu mana paapa krayadanam anta chellincharani nammatam dwara and that he rose again from the dead mariyu aina maranam nundi punruddhanudu ayyadu annamatam dwara we receive forgiveness of sins as a free gift from god appudu paapa kshama pannu uchita varamuga devun daggara nundi manam pondutam but it comes only when we have turned from our sin mana paapam nundi manam tiriginappudu maatrame dinni manam pondutam repentance marmans pondatam dwara so if i have not turned from my sin in repentance it's no use believing that christ died for our sins na paapam nundi nenu maaru manasu pondi tirakkonda unnatlaite christ prabhu na paapal gunchi marninchadu nammithe saripodu because salvation is offered to those who repent and believe not just to those who believe evaraithe vaari paapamulu gurinchi paschatta padi prabhu nandu vishwasam unchutaro vaarike rakshana kaani kevalam prabhu nandu vishwasam unche vaari kaadu there are many who believe vishwasinche vaallu anek mandu unnaru The world is full of Christians who believe that Christ died for their sins. Christ vaalla paapamulu gurinchi chanipoyaru anni namme vaalli lokalu entha mandu unnaru. But 95% of them haven't repented. Kaani andulo 95% mandi vaallu maaru manasu pondaledu vaari paapamulu gurinchi paschatta padaledu. Well then they haven't received anything. Ala unnatlaithe vaallu emi pondaledu. They're still facing their sins and asking God to forgive them. Vaallu inka vaalla paapam vaipe chustu kshaminchaman devunni adugutunaru. they need to turn around vallu vala paapamulu nundi tiragali but how do we know whether our faith is genuine kane mana vishwasamu nijamainda kada ela telustundi james says in his letter faith without works is dead yakob thana patrikalo ee vidhanga cheptu unnadu kreel leni vishwasamu mrutamainadi that's where the sermon on the mount comes in akkade konna meeda prasangam vastundi if our faith is genuine it will produce a desire to live the type of life described in the sermon on the mount mana vishwasamu nijamaindaithe konna meeda prasangamlo prabhu cheppina vaatiki anugunanga nadavalane korika manlo pudutundi just like a human being has different desires from an animal oka jantu kante manishiki vyathyasamaina korikalu e vidhanga untayo a christian has got heavenly desires oka christavuniki paraloka korikalu untayi when god created adam he breathed into him the breath of life but he also adam also had a flesh devudu adam nu srushtinchinappudu adam loniki jeevavayunu devudu udadu kaani adam ki shariram kuda undi so there were two pulls in him kavatti adam lo rendu rakala korikalu laagutu untayi one was the downward pull to earth because he had a flesh just like the animals okatemo bhoomi vaipu laagutu untundi endukante atadu maamsayuktamaina shariranni kaliginnadu jentu vale and the other was the upward pull from god because of the divine life divine breath in him inkokate emo devuni vaipu ante paiki korikal laagutu untai endukante tanlo devuni jeevam undi devuni yokka jeeva vaayu undi kabatti and he responded to the downward pull in the garden of eden that's how he sent edenu totlo krindaku laage shakti ki adam pratispandinchadu kabatti paapam chesadu and when we keep responding to the downward pull man becomes like an animal కాబట్టి క్రిందకు లాగే శక్తికి మనం స్పందిస్తూ ఉన్నట్లయితే మనిషి జంతు అవుతాడు యు ఫైండ్ అరౌండ్ ది వరల్డ్ మోస్ట్ మెన్ బిహేవ్ లైక్ ఆనిమల్స్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ ఈ లోకంలో మనం చూసినట్లయితే अनेक మంది మానవులు ఒకరేడ్ల ఒకరు ఈ విధంగా జంతువుల వలె ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు 
and animals don't have any interest in god and a lot of people don't have any interest in god jentulaku devudu ante aasakti undadu aneka mandi manushulaku kuda devudu ante aasakti ledu they're just like animals vallu kuda jentul laaga unnaru but when we respond to the conscious voice of conscience that's reminding us of god kani mana manasaakshi devuni gurtu chestunappudu manam spandinchinatlayite that helps us to turn towards him manam paapam vaipu nundi tiragataniki manaku sahayam chestundi and that's the first step to salvation rakshana pandataniki adi modati adugu and when we respond to that and are really born again daniki manam pratispandinchinappudu nijanga tirigi janmistam it will produce in us a desire to live the type of life that's described in the sermon on the mount appudu konna meda prasangamlo yesu christu prabhu var etuvanti jeevitham gurinchi chepparo aa jeevitham jeevinchataniki manlo korika padutundi in fact the way james describes it is like this nizaniki dinni yakobu ee vidhanga varninchadu he says as the body james 226 without breath is dead so faith without works is dead ప్రాణము లేని శరీరం ఎలాగూ మృతము అలాగే క్రియలు లేని విశ్వాసమును మృతము యాకోబి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనం సో ఈ కంపేర్స్ ఫెయిత్ ఇన్ ద డాక్టరిన్స్ ఆఫ్ స్క్రిప్చర్ లైక్ ఆల్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ లేఖనముల యొక్క సిద్ధాంతముల మీద విశ్వాసమును యాకోబ్ ఏ విధంగా పోల్చాడంటే మన శరీరములోని అవయవములు అలే పోల్చాడు యూ మే బిలీవ్ ఎవ్రీ సింగిల్ ట్రూత్ ఇన్ స్క్రిప్చర్ లేఖనముల్లోని ప్రతి సత్యాన్ని కూడా నువ్వు నమ్మొచ్చు దట్స్ లైక్ సెయింగ్ దిస్ పర్సన్ has got 10 fingers 10 toes adela untundante ee vyakti ki 10 cheetu velu unnai kaali velu unnai two ears two eyes one mouth rendu chevulu rendu kallu oka nor undi all the internal parts of the body shariram loni prati avayam kuda undi liver kidney a heart they are all there kaleyamu motra pindamu gundya anni unnai but he is dead kaani aa vyakti chanipoyadu was the use of that apude ento upayogam then it doesn't matter if he has no hands and no eyes and no legs and no heart and no kidney apude aa vyakti ki chethulu lekapoyina kaalu lekapoyina gundu lekapoyina motra pinda lekapoyina kallu lekapoyina okate if he is dead everything is useless aa vyakti chanipothe vitanit valla upayogam undadu so what's use of all the doctrines believing all the doctrines if the breath is not there కాబట్టి సిద్ధాంతాలు అన్నింటినీ విశ్వసించి జీవం లేకపోతే ఏంటి ఉపయోగం ఇఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ హెస్ నాట్ బ్రాట్ ఇన్ అస్ ది డిజైర్ టు లివ్ అకార్డింగ్ టు వాట్ ఇస్ డిస్క్రైబ్ హియర్ ఇక్కడ ఏదైతే వివరించబడిందో ఆ విధంగా జీవించడానికి పరిశుద్ధాత్ముడు మనలోనికి కోరికను తీసుకుని రానట్లయితే ఫేత్ వితౌట్ వర్క్స్ ఇస్ డెడ్ క్రియల్ లేని విశ్వాసము మృతము దట్స్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్స్ జేమ్స్ 2:26 యాకోబు రెండో అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచనము ఎంతో ఆసక్తికరమైన వచనం అది ఇట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ అ బాడీ ఇట్స్ గాట్ ఆల్ ఇట్స్ పార్ట్స్ బట్ నో బ్రాత్ ఒక శరీరం వల్లే అన్ని అవయవాలు ఉన్నాయి కానీ ప్రాణం లేదు సో వేర్ అ బాడీ హ్యాస్ బ్రాత్ యు నో ఇట్స్ లివింగ్ ఎక్కడైతే దేహంలో జీవం ఉంటుందో అది జీవిస్తున్నట్లు అండ్ ఇట్స్ బెటర్ టు హ్యావ్ అ బాడీ విత్ వన్ హ్యాండ్ దట్స్ లివింగ్ దెన్ టు హ్యావ్ టూ హ్యాండ్స్ అండ్ బి డెడ్ రెండు చేతులు ఉండి చచ్చిపోవటం కంటే ఒక చేయి ఉండి బ్రతుకుండటం మేలు so we shouldn't glory in our doctrines kavati mana siddhantalanu batti manam atsinchukodadu we shouldn't even glory in our gifts mana varalanu batti kuda manam atsinchukodadu so that's the point ikkada adi vishayam that there's a way to life is narrow jeevamunaku povu margamu irukainadi and when a false prophet wants many people in his church he's going to widen that gate ఒక అబద్ధ ప్రవక్త తన సంఘంలో అనేక మంది ఉండాలనుకున్నప్పుడు ఆ ద్వారమును విశాలం చేస్తాడు that's exactly what many preachers have done aneka mandi bodakulu kachithanga ilane chesaru why didn't the gates so that many people would come in aneka mandi lopalaku raavataniki dwaramnu vishala parachatam noah in the old testament is a great example of a man who did not widen the gate dwaramnu vishala parachani vyaktullo ati goppa maadiriga paathane bandhanlo ee vyakti valle evaru leru he was living in a time of tremendous sexual sin immorality and uh, violence and evil ento laingika sambandhamaina paapamu jaratvamu himsa chedutanam unna dinalla ayin jeevistu unnadu and jesus said the last days will be like the days of noah chivara dinamulu noah dinamulu vale untayi ani yesu christ prabhu chepparu something like today ee rojullo vale but noah kept the gate narrow so that nobody could get in unless they are willing to fulfill the conditions 
కానీ నోవాహు ద్వారమును ఎంతో ఇరుగ్గా చేశాడు ఆ షరతులు నెరవేర్చే వరకు కూడా ఎవరు లోపలికి ప్రవేశించలేరు ultimately it was only his own family members that fulfilled those conditions stayed in that church chevarku tana kutumba sabhyulu maatrame aa sharathulnu neraverchi aa sangamlo unnaru no as church comprised of eight members navahu sangamlo kevalam 8 mandi maatrame unnaru he is wife his three sons and their wives navahu mariyu tana bharya tana mugguru kumarulu vaari bharyalu his whole family but nobody else tana kutumbam anta unnaru mari evaru leru it's not because he didn't want anybody else లోపల మరి ఎవరూ ఉండకూడదని ఆయన ఉద్దేశం కాదు హీ ప్రీచ్ టు ద హోల్ వరల్డ్ ఆఫ్ హిస్ టైమ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ది ఆర్ట్ వరల్డ్ లోనికి ప్రవేశించమని లోకమంతటికి ఆయన ప్రచారం చేశారు బట్ ఓన్లీ దిస్ ఎయిట్ వాంటెడ్ టు ఎంటర్ ఇన్ కానీ కేవలం 8 మంది మాత్రమే లోపలికి ప్రవేశించారు నౌ ఇఫ్ హి హడ్ లోవర్డ్ ది స్టాండర్డ్ ఒకవేళ ఆయన ప్రమాణాలను తగ్గించి ఉన్నట్లయితే నో ఇస్ కాల్డ్ ఎ ప్రీచర్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ నోవాహు నీతి పరిచారకుడు అని పిలువబడ్డాడు ఇఫ్ హి హడ్ లోవర్డ్ ది స్టాండర్డ్ హీ కుడ్ హవ్ గాట్ మెనీ మోర్ పీపుల్ ఒకవేళ ఆయన ప్రమాణాలను తగ్గించి ఉన్నట్లయితే అనేక మంది లోపలికి వచ్చేవారే ఇక్కడ మంది ఎనిమిది వందల మంది వచ్చేవారే కానీ వరల్డ్ లోనికి ప్రవేశించడానికి ఎవరికి అర్హత ఉండేది కాదు అప్పుడు లోకమంతా కూడా నశించిపోయి ఉండేది ఇప్పుడు నీవు నేను కూడా జీవించి ఉండేవాళ్లమే కాదు నోవాహు యొక్క నమ్మకత్వాన్ని బట్టి మనం దేవునికి వందనాలు చెల్లించాలి చివరి దినాలు నోవాహు దినముల వలె ఉంటే కొంతమంది నోవాహు వలె కూడా ఉంటారు దేవుని యొక్క ప్రమాణాలను తగ్గించని వారు నీతి పరిచారకులు యేసుక్రీస్తు ప్రవారు ద్వారమును ఎంత ఇరుగ్గా చేశారో అంత ఇరుగ్గా చేసేవారు not those legalists who try to make it narrower than what jesus made it yesu christ prabhu irugga chesin danikante inka irugga chese aksharanusaranga bodhinche vallu kaadu i'm sorry to say there are some people like that too who add to scripture nenu ee vidhanga cheptaniki vichara padutunnanu kaani kontha mandi ala kuda unnaru lekhanallo leni vaatini kuda kalipi cheptuntaru who say things which jesus never said and make try to make it narrower than what jesus made it yesu christ prabhu cheppani vaatini kuda cheppi యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఎంత ఇరుగ్గా చేశారో ఇంకా దానికంటే ఎక్కువగా ఇరుగ్గా చేసే బోధకులు నో ఆ విధంగా చేయకూడదు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు ఎంత ఇరుగ్గా చేశారో మనం కూడా అంత ఇరుగ్గా చేయాలి అందుకే మనం లేఖనాలను తెలుసుకోవాలి అబద్ధ ప్రవక్తలు ఆ ద్వారమును విశాలం చేస్తారు then the way jesus made it made it like a lot of legalists yesu christ prabhu chesin danikante inka irugga chese varini kuda manam abaddha pravaktulu ani pelavachu vaaru aksharanusaranga bodhinche vaaru you will know them by their fruits vaari phalamulnu batti meeru vaarini telusukondaru the test always is the fruit of the holy spirit ikkada pariksha entante parishuddhaatma yokka phalamu that's why i say the fruit of the holy spirit is much more important than the gift of the holy spirit gifts of the holy spirit అందుకే నేను చెప్తున్నాను పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరముల కంటే కూడా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఫలము ఎంతో ప్రాముఖ్యమైంది బోత్ ఆర్ నెసెసరీ బట్ ఫ్రూట్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ రెండు కూడా అవసరమే కానీ ఫలం అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైనది జీసస్ హ్యాడ్ ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ ఫర్ 33 అండ్ 1/2 ఇయర్స్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఫలాన్ని 33 నర సంవత్సరాలు కలిగి ఉన్నారు హి హ్యాడ్ ద గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ ఫర్ 10% ఆఫ్ దట్ టైం 3 1/2 ఇయర్స్ కానీ పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరములను కేవలం పది శాతం సమయంలో మాత్రమే ఆయన కలిగి ఉన్నారు చివరి మూడున్నర సంవత్సరాల్లో సో విచ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఏది ఎక్కువ ప్రాముఖ్యమైనది మీకు జవాబు అక్కడ లభిస్తుంది యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క స్వంత జీవితంలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ఫలము అనేది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క వరముల కంటే పది రెట్లు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యమైంది మనకు రెండు అవసరమా అవును అవసరమే బట్ బోత్ నాట్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెంట్ కానీ రెండు కూడా ఒకే విధమైన ప్రాముఖ్యమైనవి కాదు అండ్ దట్స్ వాట్ కమ్స్ అప్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ చాప్టర్ మాథ్యూ 7 అండ్ వర్స్ 21 అదే మనం చూస్తాము మత్తేయ స్వార్త 7వ అధ్యాయం 21 నుంచి వచ్చే తర్వాత వాక్య భాగంలో ఇన్ ది ఎర్లియర్ సెక్షన్ వర్స్ 15 టు 20 హి ఇస్ టాకింగ్ అబౌట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ ఇంతకు మునుపు వాక్య భాగంలో పదిహేను నుండి ఇరవయ వచనాల్లో ఆయన ఫలము గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు 
మంచి చెట్లు మంచి ఫలములను ఫలించును వారి ఫలములను బట్టి మీరు వారిని తెలుసుకుందరు వచనం నుండి వాక్య భాగంలో ఈ విధంగా ఆయన చెప్పడం ప్రారంభించారు వారి ఫలముల వలన వారిని మీరు తెలుసుకుందరు అని ఇదే మాటతో ఆయన ముగించారు పదహారో వచనంలో మరియు ఇరవయ వచనంలో కూడా ఇదే మాట నొక్కి చెప్పబడింది ఫలము గురించి ఆ తర్వాత ఆయన వరములతో పోల్చి చెప్తున్నారు ఆయన వరముల గురించి చెప్తూ ప్రభువా ప్రభువా నన్ను పిలుచు ప్రతి వాడును పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఫలము అంటే పరలోక మందున్న నా తండ్రి చిత్త ప్రకారం నెరవేర్చటం అని చెప్తున్నారు ఫలము అంటే ఏంటో వివరించడానికి ఇదెంతో అద్భుతమైన మాట fruit i'm speaking about jesus says is doing the will of my father phalamu ante na tandri chittam nerverchutaye ani prabhu cheptunaru whatever it is adi edaina sare and that means denying your own will adi entante ni svanta chittamnu upekshinchuta you can't do the will of god if you don't deny your own will ni svanta chittamnu nevu upekshinchukunda unnatlayite devun yokka chittanni nevu nerverchavu Jesus could not do the will of the Father in Gethsemane if he did not say not my will. నా చిత్తము కాదు తండ్రి అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు గెత్సమన తోటలో చెప్పకుండా ఉన్నట్లయితే తండ్రి యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చి ఉండేవారు కాదు. Is that not my will which is described in verse 19 as cutting down that which doesn't bear good fruit. నా చిత్తము కాదు అని చెప్పటం అంటే ఇక్కడ 19వ వచనంలో చెప్పబడినట్లుగా మంచి చెట్టు కాని దాన్ని నరికి అగ్నిలో పడవేయటం మై విల్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇన్ కాంట్రడిక్షన్ టు గాడ్స్ విల్ నా చిత్తము అనే 